So comment down below kung mas gusto mo ng Disruptor 2 or D-Lights. Diba? Hmm. Malay mo, magpag-giveaway tayo ng... Diba? So, let's see, let's see. Malay mo. <laughs> tayo sa intro na to. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Medyo kakagising ko lang. Ayan. So, bangon-bangon din. But anyways, guys, welcome back to my YouTube channel. So, here's another video for you. Another sit-down vlog. So, another video. Another... Ay, another week. Another vlog. Wow! Ito yung video natin today. Isa to sa mga pinaka-suggested sa akin. Lagi na sa online, sa DM request na Kuya, saan ba maganda bumili ng shoes? Kuya, ano ba yung mga magagandang shoes ngayon? Kuya, ano ba yung mga hype sneakers ngayon? Kuya, Ano ba yung pinaka-affordable lang and babagay ba sa akin? Mga ganong tanong. Guys, gumawa ko today ng top 5 na pinaka-affordable lang pero mga chunky shoes, mga nasa hype shoes ngayon. And mga lagi natin nakikita sa mga suot ng ibang celebrities or nasuot nakikita natin sa mga social media, especially pag hype. So guys, i-share ko sa inyo yung mga top 5 ko na recommended na 10,000 or 200 dollars, 10,000 pesos or 200 dollars below. Guys, let's go! Woo! For number 1, I have here Isa sa mga super, super, super hype na shoes. And yep guys, simulan natin sa Fila Destructor 2. As you can see, ang Fila Destructor 2 isa sa mga super nag-hype ngayon this year. And for a review, ang advantage niya sa akin, for me, stylish, all-white stylish talaga siya. Maganda talaga. Maganda yung pagkaka-chunky, maganda yung size, very affordable. 3,800 pesos. Kasi pinabili ko siya sa Korea. Since pinabili ko siya, dinagdagan ko na lang ng 1,000 pesos dun sa bumili para syempre tulong na rin sa akin sa paghanap. Thank you, Ea, sa pagtulong and sa friend mo na pumunta sa Korea. Number two, guys, I have here the Skechers D-Lights. Ayan. Nakuha ko siya sa event nung May collaboration ng D-Lights sa kay Nadine Lustre. So, thank you so much, Skechers PH, for having me. Sobrang comfy. Ito, wala siyang disadvantage for me. And super mura. 3,800 siya, SRP alam ko. And naglalaban sila nitong Disruptor 2. Medyo similar itura. Medyo, mas chunky lang ito. And medyo may iba yung style kasi nung nasa baba. Ito naman meron siya very old school na shoes. So comment down below kung mas gusto mo ng Disruptor 2 or D-Lights. Diba? Hmm. Malay mo, magpag-giveaway tayo ng... Diba? So, let's see, let's see. Malay mo. <laughs> and for number 3, isa to sa mga pinaka-favorite ko. Nabili ko siya first sa Germany. Tapos official release niya yung date. Tapos, um, paalis na ako ng Germany noon. So, buti na lang nakakuha ko ng isang pair. And sana maglabas pa sila dito sa Philippines kasi wala pang official release dito. Thunder Spectra na Puma. Mukha siyang Balenciaga. Ito na lang binili ko kasi medyo namamahalan ako. To be honest, mahal talaga yung Balenciaga na Triple S. Gantay na lang ako ng official release dito sa Philippines and hopefully Puma mag-release kayo kasi gusto ko talaga ng ibang color pa nito. Sobrang ganda nung nakita ko. Tingnan nyo siya. Ayan. Kasi pag malapit. Yung top Number 4 and number 5 ko, parehong pair to nakuha ko sa Urban Athletics and isa to sa mga luma na sa akin, nagluluma na sa parang matagal na kasi, parang matagal na sa akin na pair ko pero gamit na gamit at mukha pa rin brand new. Can thank you so much Urban Athletics family for having me. Number 4, the Adidas Equipment ADV 9117 kasi iba-iba siya parang 9116, 9117, 9118 at sobrang chunky look niya yung ginagamit ko siya sa gym sobrang comfy sobrang gaan sobrang ganda 8,500 oh by the way itong Puma Thunder Electra nakuha ko siya ng around 8,000 pesos ayan hindi ko lang alam kung available pa tong colorway na to kasi naubos na ata so for the last one guys I have here medyo look ano medyo basketball looking shoes siya from Urban Athletics okay right now meron pa silang mga gantong pair na iba-iba yung color and hopefully makakuha na kayo dahil pag ito nawala na sa market nako bala na kayo dyan bala na kayo dyan bala na kayo dyan so right now ay, ang pinaka last one natin na na-recommend ko is the Nike Air Force 270 blue red colorway may galaxy gold parang ganun siya gold yung check ang pinaka gusto ko dito itong strap so, for the ibang shoes, wala talaga akong disadvantages kasi kinuha ko sila dahil comfy, affordable, plus yung style. So, you can see, maganda talaga siya. Sobrang stylish. And, inaalagaan ko to kasi suede. Medyo madumi na nga itong white part. 
Yun lang madaling madumi yan. Pero yeah, isa sa mga top recommended ko. We have here guys, the Fila Disruptor 2, Catcher's Delight, the Puma, Thunder Spectra, Adidas, Cushion ADV, 9117, the Nike Air Force 270. Again, thank you so much for watching this video. Kung meron ka ng mga gantong sneakers, just let me know. Kung ikokompare ang D-Lights sa Disruptor 2, I would buy the D-Lights for me. Kasi for me, nakuha niya yung complete package. The 90s look, 80s look, I don't know. But sobrang luma, sobrang ganda, sobrang vintage. Plus, sobrang comfy inside. Comment down below kung ano yung mas gusto mo dun sa dalawang hype na hype na sneakers. So guys, again, thank you so much for watching this video. And hopefully, mapanoorin mo pa yung ibang videos ko. Please lang panoorin nyo na. <laughs> wow. But again, thank you so much for subscribing here. And sana mag-subscribe talaga kayo. Kasi minsan nakikinood lang yung iba. Wow. But guys, again, thank you so much. And give a thumbs up. See you soon. Or see you around. See you on my next vlog. Wow.